দুবাই থেকে আসার পরে কই যাবো মইন কানাডা কানাডা আসলে কানাডা ভিসা লাগিয়ে গেলে তো মনে করেন যে আমি নেই হয়ে গেছি গা প্যারা নাই আমি আসি দেশে আসি দুবাই আসলে গাড়ির ব্লগার হয়ে যাই বেটা মানুষ আমারে মোটো ব্লগার বানায় কত ব্লগার বানায় দুবাই এলে আমি গাড়ির ব্লগার এই যে আরেকটা লেক্সাসের ওনার বল আমি যাচ্ছি না गाइस চিটং আমি 12 তারিখ যাচ্ছি না কি ওইটা বিশ্বাস করবেন না गाइस আমি তো আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি ফ্লাইট তো চিটং এন্ড করবে আর খান ভাই যাচ্ছে বাংলাদেশে আর ভাই মাসবে না এই দেখুন তো गाइस এগুলা যে বিদেশি বিলাই ইটস খুব বিদেশি বিলাই এগুলো দেশি দেশি দেখে আমাদের দেশের মতো দেখতে কিন্তু এরা কিন্তু দুবাই থাকে এরাও রিচ মাটিতে আমরা ধরে ধরে করছি যেগুলো লাস্ট রিসেন্ট আপনারা ভিডিওতে দেখে আসছেন রংপুর অ্যান্ড সৈদপুর ব্লগে বলছিলাম যে এরপরের দিনে আমার দুবাই ফ্লাইট তো অলরেডি আমি রেডি হয়ে গেছি এই যে আমার ক্যামেরা সেটা দুবাই ফার্স্ট ক্যান্ডিডেট মারতেছি উনিশ লাখ সাবস্ক্রাইবার নিয়ে উনিশ লাখ পার হয়ে টু মিলিয়নের পথে তো তাই এখন তো টু মিলিয়নই চাবো তো সাবস্ক্রাইব করে দিবেন অ্যান্ড আশা করি দুবাই ব্লগুলো ভালো লাগবে আপনাদের যদিও আমার সাথে যাচ্ছে আমার ক্যামেরার পিছনে আছে আদিল মানে দুবাই যাচ্ছে না গাইস আদিল কি একটা হাসি দিয়ে দিচ্ছে মনে মনে দুবাই যাচ্ছে না আদিল ক্যামেরার পিছনে আছে আদিল অ্যান্ড নিচে দাঁড়ায় আছে মইন এবং রিয়ার তো নাস্তা করার ডান এখন বের হয়ে যায় এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে অলরেডি এলিভেটেড এক্সপ্রেসে উঠে গেছি কজ বাংলাদেশে বাই যে রাস্তা এখন বাসার থেকে আমার আর মনে করেন যে এত টাইম লাগে না মাত্র কয় মিনিট হইল পাঁচ মিনিট হয়েছে আমি এখানে আসছি এক টান দিলে এখন এয়ারপোর্ট আর প্রত্যেকবার যাওয়ার টাইমে আমার ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে যায় আর এখানে আমার ড্রপ করতে যেতেছে মহিন তারপর পিছনে আছে আদিল রিয়াদ চিল করতেছে ফিল নিয়ে কজ ইউটিউব চ্যানেলের ব্লগ আর গাড়ি চলতেছে সুন্দরভাবে সাই সাই করে আর ভিউটা কিছুটা এমন রাস্তাটা যদি এইরকম অলওয়েজ নিচেরটাও থাকে তাইলে একদম বেস্ট আসলে গাইস দেশ আগাচ্ছে এটা বলতেই হবে অ্যান্ড দুবাইতে যারা আছেন ব্লগ হয়তো ব্লগ দেখার পরে আমার সাথে আপনাদের মিটা হবে ইনশাল্লাহ আর ফেসবুকে তো অলরেডি ভিডিও আপলোড করে দিছে ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারও অলমোস্ট হয়ে গেছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন এই ব্লগ আপলোড দিয়ে দিতে বিকজ এখন টু মিলিয়নের যাত্রা অ্যান্ড টু মিলিয়ন মানে যাত্রা স্টার্ট করতেছি দেশের বাইরে থেকে অ্যান্ড অনেক দিন আমরা দৌড়াদৌড়ি করছি এখন সবার বারো দিনের রেস্ট ঠিক আছে ভাইয়া তোমরা তোমরা কই যাচ্ছ টাঙ্গাইলে অনেক মজা হবে তার আমি ওয়েট করতেছি যে দুবাইতে মানে প্লেন ল্যান্ড করার পরে আপনার রিফাত্রে আমরা দেখতে পাবো যে রিফাত্রে আপনারা ব্লগে দেখছেন সেই পুরুষকে রিফাত রিফাতে মোটকে হয়ে গেছে হ্যাঁ ওর জন্য আমি একটা শার্ট কিনছি পরে মানজি একটা শার্ট দিছে তারপর ওর কিছু আসবাবপত্র আমার দিছে এগুলো সব নিয়ে আমার ব্যাগের মধ্যে ওর বই খাতা আছে কিছু এগুলো সব আমার ব্যাগে এগুলো মানে ওরে দুবাইতে লাগবে তারপরে আমার যারা কুমিল্লার পোলা বান্ডি আছে সব আছে খান ভাই আছে খান ভাই ওরা তো এয়ারপোর্টে আসতেছে সবাই আশা করি এই ব্লগ মানে সামনের ব্লগুলো অনেক মজাদার হবে অ্যান্ড কমেন্ট করে জানাবেন দুবাইতে মানে দুবাই আবুধাবি সারজা এগুলো কোন কোন জায়গায় যাব বা কি করব এগুলো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন সেই কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমি সেই সব জায়গায় যাবো এবার প্ল্যান করছি যে আবুধাবি যাব কজ লাস্ট টাইম আমি আবুধাবি যেতে পারি নাই ওই সিটিটা অ্যান্ড প্ল্যান আছে যে সারজা আবুধাবি তারপরে হচ্ছে দুবাই খরফাক খান আজ আজমা আজমাইন হ্যাঁ আজমাইন আমি এই 
অক্টোবর টু নভেম্বরে যাচ্ছি অ্যান্ড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ফোর পয়েন্ট সেভেন কিলোমিটার তো হিসাব করলে বলা যায় যে মোহাম্মদপুর আমার বাসা থেকে রাজী সুদানের বাসা থেকে এয়ারপোর্টের টাইমিং বারো মিনিট বা বারো থেকে তেরো মিনিটের মতো এই যে আমরা এখন রেডিসনের পিছন দিয়ে পার হয়েছি ওই দেখা যাচ্ছে রেডিসন আর আমরা আগে যেতাম হয়েছে ওই যে ওইটা দিয়ে ওই ব্রিজটা দিয়ে এই ভিটারে ওই যে গেল বলে কেমনে রে হ্যাঁ ওই যে রাতের বেলা মানুষ ওভার স্পিডিং করে থার্সডে নাইট তুই যেমনি কইতাস রেস্টুরে আমার মানছে দেয় আমি शेष कर देखी प्लें कथा बोला जाए कि प्लें जो एका जा তরুণী বসে তাইলে মনে করেন যে ভিডিও করা একদম বন্ধ হয়ে যাব আমার কারণ আমি অনেক ঘুমাই যাবো এই এটা করি এদিক দিয়ে না তো তখন আমি ঘুমাই যাবো তখন আমার আমি আর নাই দেশে আর যদিও কালকে রাতে অনেক বেশি চাপে ছিলাম তারপরে আমি আস্তে আস্তে তিনটা বাচ্চা রাতের দুই ঘন্টা ঘুমাইছি আমি জানি আমি প্লেনের মধ্যে উঠলেই আমি অনেকক্ষণ পরে গাইজ আমি মানে ভিডিওতে কথা বলতে চাই বুঝছেন ভাই কি একটা অসহায় লাগছে নিজেরে ওয়েলকাম ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গাইজ চিনা যায় বটকাড় আরে কি রে তুই এত বটকা কেন ভাই চিনুন না আমি একটু কিউট হয়ে গেছে যে একটু কিউট হয়ে গেছে হ্যাঁ দেন ভাই ধরে না বাইরে আরে এখানে আছে আরো আরে এই যে নেহাল সাবিত আরে আমার দুয়ের লাস্ট দুই দিন পার্টনার ভাই ভালো আছেন হ্যালো ব্রো হ্যালো पासपोर्ट सिल पड़े আমি বিদেশ ঘুরি একটা একটা পাসপোর্টের সিলের লেগা আমার পাসপোর্টে সিল পরে নাই স্ক্যান করছি মানে গেট খুলে গেল সবগুলা ইগেট এখন তার সিল নাই বাংলাদেশে তো পাসপোর্টে পড়তে সিল আমারটাই সিল পড়েছে কারণ আমারটা হচ্ছে অ্যানালগ পাসপোর্ট ও ভাই আমার আগে তো অ্যানালগ ছিল এবার তো পাসপোর্ট সিল নাই হ্যাঁ এই পাসপোর্টে সিল নাই আর এখানে আমরা এখন আছি এই দুবাইতে আর আমাদের প্ল্যান কি খান ভাই আমরা কই যাব এই যে এইখানে আসলি गाइस কালারিং চেঞ্জ হয়ে যায় ভাইব দেশে পরে মানে তিন মাস হওয়ার পর চার দিনে কয়দিন বাকি আছে তো আসলে আমরা এক বছর তিন চার মাস সামথিং এক বছর এবার হয়েছে কিন্তু ছয় মাসে কিন্তু এন্ট্রি হইতে হবে ওরকম কিছু আছে দশ ঘন্টা লাগছে তো দুবাই দশ টা লাগছে পাঁচ ঘন্টা তো কোনটা কাছে ভাই দুবাই কাছে দুবাই কাছে না ঠিক আছে ব্যাপারটা ঠিক আছে এটা বুঝতে হবে আর এখন আমরা যাবো লাঞ্চ করতে লাঞ্চ করার আগে এই যে দুবাইয়ের কিছুটা ভিউ দেখতে এমন গাই আমি মিট আপ 
করি বাংলাদেশে তো প্রচুর নিউজ মিডিয়া চ্যানেল আমার পিছে ধুমায় পড়ছে হ্যাঁ এটা ফাইন এটা পড়তেই পারে কিন্তু আমি এখন যদি দুবাই মিট করি ভাই আমার কি অ্যারেস্ট করবো তোমার করবে না প্রথমে আমারে করবে ও প্রথমে আপনারে করবে প্রথমে আমারে করবে তারপর রিফাতের করবে না না আমি তো আমি কিছু জানি রিফাত বল না তখন কি হয় জানোস এখানে কিছু দোকানদার আছে মানে যেগুলো যার পারমিশন নাই যারা দোকানদারি করে বাইরে আর কি মানে ফুটপাথে সেল করে ওরা কি করে যখন বলে দিয়ে নিয়ে আসে এখানে সিটি কর্পোরেশন যারা আছে ওরা যখন ধরতে আসে ওরা ঘুরে যায় এবাসে মানে যারা বিক্রেতা ওরা ক্রেতা হয়ে যায় মানে ওরা কাস্টমার ওরা ওরা কাস্টমার ওরা কাস্টমার ও ঠিক আছে তাহলে আমিও একটা মিটার দিয়া আমি এমনি ঘুরে যাবো ফ্যান ত্রিশ মিনিট ধরে ঘুরে আর একটা মানে আবার একটা সিগন্যাল মিস করলে আপনি পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট স্লো হবে আপনার জার্নি মানে আমার তারপরে ড্রাইভার যারা রেগুলার চালায় মানে বেশি বলতে গেলে ট্যাক্সি যারা ট্যাক্সি চালায় ভাই ওরা দেখানে লোকেশন চালিয়ে চলে না আমার যে ওই ভিসাটা হওয়ার পরে যেটা আমরা বলতেছি ওই ভিসা হওয়ার পরে আমি আমার ইক্লিপসটা বাংলাদেশে বেসলাম ওকে বেচার পরে ওই টাকাটা নিয়ে আয়া আমি এখান থেকে একটা গাড়ি কিনলাম একটা রাস্তা তিনটে মোস্টিং না 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 আমি তিনটে মাস্ক আমি মাস্টিং কিনবো না তো মোস্টিং লাগবে না একটা রাস্তা নিবো আচ্ছা ভাই না 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 এডি না শুনুন না এটা নিলাম নিয়া আমি এটা আবার বাংলাদেশে করলাম ওকে কারণ আমি তো এখানে রিয়া না এখানে তো সিটিজেন না স্যার আপনি রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ডে বেশ কমাস না লাভ আরে ভাই ইন্ডিয়া চালাইতেছে আমি লাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড কি ভাই আমি উড়ে উড়ে ড্রিফট পিস মাইরে বাংলাদেশে ঢুকবো পড়তে বেরে ড্রিফট তো যাব না সমস্যা নাই যদি ওই পড়ের টাকাটা থাকে 200% থেকে আরো বাড়া দিছে এখন কি ভাই ট্যাক্স ট্যাক্স না 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 হ্যাঁ 200% না স্যার আপনি জানেন না গাড়ি কিনুন না আমি বাংলাদেশে আসতেছি আবারও দেখা হবে তোমাদের সাথে কোন একদিন এন্ড এখন আমি যাচ্ছি এসে খাইতে তো লেটস এনজয় সাম সিনেম্যাটিক ভিউ खाई <laughs> खान <laughs> जिहदारी <laughs> 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 गाड़ी <laughs> 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 
মানুষ আমার মোটো ব্লগার বানায় কত ব্লগার বানায় দুবাই এলে আমি গাড়ির ব্লগার এই যে আরেকটা লেকচাসের ওনার বড়লোক বড়লোকস আমরা অনেক ভালো মানুষ আমাদের মতো ভালো মানুষ এখানে হয় না এই খান ভাই কি করেন আপনি অনেক ভালো আমরা অনেক ভালো একটা মানুষ অনেক ভালো একটা ছেলে চায়না মার্কেটে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম আর এখানে প্রচুর পরিমাণে বাঙালি প্রবাসী সবার সাথে দেখা হইলো ভালো লাগলো তারপর আমি একটা লাইট কিনছি এখানে যেটা লেকচাসে আমরা লাগাইছি ট্রাই করবো ঠিক আছে লেকচাসে লাগাই ট্রাই করবো এটা এটা হয়েছে অরেঞ্জ কালারের যেটা লাইটটা ভালো লাগছে আর এখানে খান ভাই ব্যাগ কিনতেছে এর ভিতরে কী লাগাবেন ভাই এখানে এখানে কী লাগাবেন কি ফ্রন্ট না ফ্রন্টটা কী দিবেন আপনি রংপুর ইনসিডেন্টের পরে চিটাং যদি পারমিশন না দেয় ভেজাল হয়ে যাবে কিনতেছে না আসলে আপনি স্পেস ভালো না এটা বাংলাদেশের দাম দশ হাজার টাকা এখানে কাউন্ট করলাম এটার দাম আসলো চোদ্দ হাজার টাকা আমাদের জয় একটা দশ হাজার টাকা আমি জানি ফলো করি একমাত্র একটা মেয়ে আছে না মানে খোরফা খান যাওয়া পর্যন্ত এই ব্লগ চলবে আশা করি ভালো লাগবে আমরা এখন তেলের পাম্প একটা ব্রেক দিলাম আর এখানে ব্রেক দেওয়ার কারণ হচ্ছে ধরছে গায়ে সেইটা ব্যাপার তেল নেওয়ার জন্য না তেল দেওয়ার জন্য তেল দেওয়ার জন্য আর কি ধরছে আর এখানে তেলের পাম্পগুলোর অবস্থা দেখছেন কি জোস একদম অসাধারণ আর এটাই স্টার্ট দিছে তার একটা হাল্ক স্টার্ট দিছে মনে হইতেছে আর এটাই হচ্ছে জাস্ট ভি এইট নর্মাল নর্মাল কার এখানে ধরা হয় ভি এইটকে তারপর এখানে রিফাদ এখানে ব্লগ করতেছে খান ভাই ইউটিউব চ্যানেলে ব্লগ আসতেছে আমার ব্লগ খান ক্যামেরা কিন্তু তোর এখন তিনি তোর হাতে এত কোনো হাতেই ছিল ক্যামেরা আমি আমি রিফাদ দিকে তাকাই আসি রিফাত একটা শুট দিবি রিফাত বলে দাঁড়ান আমি আগে শেষ করি ভাই একটা এই যে রিফাত স্টার্ট দিছে এখন মাত্র রিফাত মাত্র স্টার্ট দিছে ক্যামেরা রিফাত ক্যামেরা মাত্র স্টার্ট দিছে এখন খান ভাইয়ের ব্লগ করবে এই আর কি আর আমরা এখানে ব্রেক দিছি কি নিছেন ভাই এগুলা পপকর্ন নিলাম কি পপকর্ন 
একটু আগে না ভাই আপনি আইস ক্রিম নিলাম একটু আগে না আপনি দুপুরের এই অনেক খাবার খাইলেন ভাই লটারি জিতছি আমি ভাই এটা কি 1000 দিরহাম 1 লাখ দিরহাম ভাই 1 লাখ দিরহাম ভালো ভাই 20 30টা হইছে আমার হ্যাঁ 30টা হইছে আর गाइस দুবাই আসার পর একটা ব্যাপার হইছে কি অনেকগুলা প্রমোশনাল কাজ আমি দুবাইতে পেয়ে গেছি এন্ড এটা আমার ভালো লাগতেছে এখন একটু কথা বলছি ইনশাআল্লাহ এটা ফাইনালি গেছে অলরেডি गाइस আমি যখন দুবাই ফ্লাই দিছি আমি জানতাম না যে এখানে বাংলাদেশি মানুষ অনেক রিচ আই ডোন্ট আমি এটা জানতাম না জি জি এটা বুঝলাম না মানে বাংলাদেশের মানুষ অনেক রিচ এখানে বাংলাদেশের মানুষ অনেক রিচ কজ মানে আমার ইনস্টাগ্রামে মেসেজ আসছে যে ভাই এখানে আসেন ডিল হবে আর ভাই ডিল রিফাত তুই এটা আমার আগে জানাবি না তার সোয়েম যদি তোর আগে দুবাই যাক তো আমি এখানে আসার পরে বুঝতে পেরেছি আপনার যে বাংলাদেশের প্রভাবটা হ্যাঁ আস্তে আস্তে এখানেও আসছে বাট আজকে যে চায়না টাউন গেলাম गाइस মানে বলার বাইরে মার্কেটের মধ্যে পুরা বাঙালি আমি ঢাকার মানে বাংলাদেশে থাকলে যে মিটআপ করি না এর চেয়ে বড় মিটআপ আজকে আমি অলরেডি চায়না করে ফেলছি কোন কি বলা ছাড়া জাস্ট বসুন্ধরা আর যমুনা ফিশার পার্কে যেমন যে ইফেক্টটা পড়ে সেম টু সেম সেম টু সেম ইফেক্ট আজকে আমার চায়না টাউন এর উপর পড়ছে যতটুকু আপনারা ফুটেজে দেখতে পারছেন দেখছেন আর এখানে একটা জিনিস কি মার্কেটগুলোর মধ্যে শপিং কমপ্লেক্সগুলোর মধ্যে ক্যামেরা এলাও করে না এটা অনেক সেনসিটিভ একটা বিষয় লাস্ট যখন আমি দুবাই আসছিলাম ব্রুজ খলিফার মধ্যে খান ভাই মনে কি আছে সেই দিনের কথা 3 কিমি হাটা হাটা নিয়ে গেছে ক্যামেরা যে ভিডিও যে ডিলিট করে দিছে ওটা কোন টেনশন লাগে নাই কষ্ট লাগে নাই ভিডিও আবার করব এই 3 কিমি যে হাসছি আমি আর দের কিছু কমে গেছে আর এখন আমরা गाइस আমরা যাচ্ছি সে কোরফাক খান কোরফাক খান আজকে রাতে আমরা থাকব ইনশাআল্লাহ কালকে আবার আমরা দুবাই ব্যাক করব তারপর আবু ধাবি যাব আমরা কই যাচ্ছি কিছু জানি না শুধু বলতে আসি দেখাবো আর যাব হ্যাঁ আমার আসার কথা 2 তারিখে আমি মনে হয় না 2 তারিখে আসতেছি খান ভাই 2 তারিখ বাংলাদেশে যাচ্ছে খান ভাই জন্য সবাই দোয়া করবেন হ্যাভ এ সেফ জার্নি খান ভাই আমি তো দুবাই আসি আমি তোর জন্য ঢাকা দিয়ে টিকেট করছি হ্যাঁ আমি ঢাকা দিয়ে টিকেট করছি তোর জন্য ভাই আপনি এখন দুবাই থাকেন দেখে আপনি এখন বাংলাদেশে যাওয়ার লাগে লাভ হইতাছেন আমারে লয়ে যাবে এটা কোনো লাভ হইতাছে আমি কি আমি যাব না ভাই আমি অনেক দিন আছি এখানে এখন আমি এখানে থাকব এন্ড অনেক সুন্দর একটা মার্সিডিজ দেখতে পাচ্ছি সাইডে আর এখন আমি গাড়ি উঠে যাচ্ছি তো দ্যাটস ইট গাইস এখন সিনেম্যাটিক ভিউ দেখতে দেখতে আমরা চলে যাচ্ছি কোফাক কার रूमे <laughs>